。哎，县城来了外面的警察，正抓人呢。白让我告诉你，刘大神，抓谁呀、啊？啊，关内的算犯，跟你没什么关系。哎，对了，白还让我给你带一个女人来。女人？对。哎。这边，莫非谁谁让你来的？我自己啊不该来这儿，这里苦啊！谁说的？这里比天港好多了。怎么了，小伙子？嗯，就是亲爹吗？你不该到这种地方来看我。你不哭了快一点！有吗？我想起来了，那个人是左手持刀的。你看哪个像？给他们每人一张纸和笔，叫他们把名字都写出来。是。就是他。沈。干嘛呢，罗亮？高总，满意吗？挺好。这两天公司没什么业务，尽管在医院照顾妈妈，工资我照发。等什么时候妈妈出院了再说。啊，没什么业务，那我就没必要留在这儿了。这儿不多你一个人呐，你尽管在这待着嘛。是不是因为杜欣萍是我妈？我最怕的就是你这么想，你还真这么想。坐。我告诉你，罗亮，在我眼里，你跟你妈妈没有任何关系。我说过我欣赏你，我们是朋友。我是觉得，既然这儿没什么可做了，我就可以走了。你是不是觉得莫非走了？这没意思了，不完全是，只是白拿钱我不好意思。现在是这样啊，以后发挥你才干的地方多的是呢，你得单独给我调起一摊来，知道吗？踏踏实实做啊，以后的事以后再说吧，如果需要我，可以再联络。
你跟我说句老实话，是不是就想单独做了？我一直都是这么想的。好、哦，我不拦你。但是你记住，什么时候需要我，我随时帮助你。我知道了。呃，进来，寇叔叔。啊，奶奶，你们慢慢谈。坐吧。吃苹果吗？告诉你件事儿，什么事儿啊？我离开那家公司了。那你今后呢？现在也没什么好去处，我决定去孙叔叔的福利厂。是吗？从个人发展来说，我觉得福利厂更适合我。也好。总比那家公司好。其实，你也不必跟高景林那么敌对。作为一个成功的商人，难免有一些越轨的经济行为。主要，我知道你不爱听。我跟他接触了几次，还挺坦率的。我们不谈他好吗？哎。莫非走就走了？可罗亮也走了。嗯，想了那么长时间，正准备用，走了。他这个决定跟两个女人有关，一个是莫非，一个就是杜新平。杜新平在没有把握的情况下，从来不公开说你说东润，可是，在他们母子俩单独在一块的时候。怎么说你？你说东任，是可想而知的。还是娘亲呢？嗯，看来杜新平这一刀不该挨呀、啊，搅了咱们的好局。嗯，挨得好，至少我这口气顺出去了，特别好。而且从这件事情，我发现。杜新平和罗亮的关系其实根本不像老四说的那么紧张，很亲很近呐、啊，让我下决心一定得把这个罗亮拿下。可是现在罗亮走了，咱们的计划再高明也没辙了。我反而觉得要成了。问题的关键是，莫非的出走让罗亮很失落，他是冲着莫非来的，咱们对他毫无魅力。莫非？莫非？莫非？想呢？我带去了。再看天上的云，这边的云走得好快。这好像有什么心事。我，我会有什么心事？我觉得你跟以前好像不太一样。有什么不一样？你可能没觉得，变化挺大的。嗯
，最大的变化是比过去沉闷了，而且话也少了。是吗？你可能呆烦了吧？刚来的新鲜劲儿过去了。高启林不是答应让你出国吗？现在肯定不行，到处都是通缉令，怎么着也得闭上一年。在这儿待一年啊压呀压，等等，来压。海斌，海、嗯、斌，周海斌，你在干嘛呢？嚷什么呀？你怎么又赌了？我上次给你的钱呢？是不是又赌输了？过去赌输了，现在还人家了。怎么那么不要脸、啊？什么？我不要脸？我还没问你呢。你在天港跟杜新平的儿子是怎么混的？啊？你是不是也看不起你自己？我在问你。我跟他怎么混的？我都是为了你，就是真的出事了，轮不着你这样来问我。什么？真出事了？啊？海斌。你也是个有头脑的人，要是真的出事儿了，我还会跑到这儿来陪你受罪啊！我放心你，可是那小子，我不相信。你不要再提他了，我对他一点兴趣都没有。谁呀、啊？快收拾东西！啊？怎么了？发一传话了，呃，让你们去省城，有重要人物要见你们。呀，真让人失望啊！让八爷也很为难，他也不好得罪魏大刀啊。你跟谁赌不行，干嘛非得跟他赌啊？嗯，已经输了，现在说什么都晚了。你究竟欠魏大刀多少钱？海斌这次太过分了，跟黑社会的赌钱，你不找死他吗？人家八爷是个正经商人，现在好，逼债逼到家门口了。那结果会怎么样？要么交钱，要么交人啊。那要是交人的话，海斌会死吗？就是不要命的话，要条腿，要条胳膊，也够呛了。高大哥。我知道你能够救海滨，我相信你呢。现在我们有个计划，需要莫非回去。如果你能答应，你可以提条件。莫非毕竟是你的人？那我欠魏大刀的钱呢？这都好办。高老板可以替你还，你还可以继续过你的安定日子。等条件成熟了，再把你送出去。怎么，还有什么要求？我觉得，这次莫非要是回天港，怎么不会再回来？能不能回来，就看你的造化了。再给我两杯酒。我可以救海滨，但是莫非？你得跟我回天港，回天港，为什么？我需要你回到罗亮身边，为我们做事。罗亮，做什么呢？这个，等回天港再说。高大哥
，罗亮以前对我这样，你们放心吗？有你和海滨这么好的情谊，我放心。今晚别走，今晚让你见识一下。时间不能太长，我在外边等你们。以前的事儿啊，您就放心，我来给你搞定。行，那这趟我也算是没白来。再一个，那个周海滨给了钱，让他继续读。这小子，我开始疯了，赌的太大，而且忒不讲规矩。嗯，这个你不用担心，所有的钱算在我账里，你就只管给了就是。二爷，这是我们的安排。你就不用担心了，啊。他们让我去干什么，你都知道了。知道了。让你去跟杜清平的儿子好。那你同意了？这事儿也由不得我呀。如果你现在拒绝他们，还来得及。那赌债的事儿，他们他们会要了我的命啊！好，那我知道了。哎，孟非，你还回来吗？之前给我来个电话，好嘞，慢走啊，走，哎，坐好，嗯，哎，等一下，坐好啊，哎，坐好。那现在这住着，有什么另外的要求可以跟物业说，可以直接跟我提
这个呢，是给你和海滨在澳洲开设的账户。等我们之间的合作一结束，你和海滨就可以去澳洲过天上人间的生活。先搁您这儿吧，要的时候我会来取的。东燕在澳洲也有公司啊，你要是觉得行的话，你和海滨可以在那工作，我相信你们俩的能力。有件事儿，您不是说回来跟我说吗？什么事儿？怎么才过几天，您就忘了？为什么让我接近罗良？哦，这事儿啊，我跟你实话实说吧。想跟杜新平搞好关系，就这么简单。就这么简单？当然。莫非你想想，海关是东人国际经常打交道的机构，我不能跟杜新平搞不好关系。而且你知道吗？杜新平对我的成见之深出乎我的意料，我们之间的矛盾现在没法调和，所以呢，我就想通过跟罗亮建立这么一个良好的关系。让杜新平更进一步的了解我高经理到底是个好人还是坏人。不说不提这事儿。那我接近罗亮，对你会有什么帮助啊？嗯。再把他拉回公司？不必。我就是通过你帮助一下罗亮。那你直接找他不就完了吗？他不愿意接受啊。那这不是瞎忙活吗？忙活半天，他也不知道是谁帮的他。该他知道的时候，他就知道了。等他事业成功的时候，你再告诉他你是怎么帮了他，这样让他感激你，杜新平也就信任你了。是一个一经点拨就能领悟的人，正是这一层。那这个圈子是不是绕了大了点儿？就为了让杜新平信任你啊？这是事业啊，莫非？嗯、我高姐，您从来不做树木村光的打算。打从我开着幺三零倒服装的时候，我就已经在想今后五年、十年该怎么发展了。你不会以为我有今天的成绩是我即兴发挥的结果吧？当然不会，您身上有许多与众不同的地方。所以，我对罗亮私下这点帮助，我希望你能做到守口如瓶，这是你和我之间的秘密，好吗？那罗亮可就是三生有幸。给他钱还得偷偷的，没有，我没有那么高尚。莫非，我也有我的目的，什么呢？很简单，就是改善东润和海关的关系。这有什么见不得人的吗？可以理解，做企业比做公司难。你没什么经验，也没有什么准备，所以就难上加难。主要是资金的问题。高警领导愿意帮我，可被我拒绝了。必须拒绝这种人，否则后患无穷。再耐心点，看看有没有别的投资人。我也这么想。不谈这事儿了吧？好。你，哟，罗亮，罗亮，你吃饭了吗？我刚学会弄魔术，给你妈妈解解闷儿。老梁，呃，你什么时候来的？你怎么前言不搭后语的？<笑>哎，我刚学了个魔术，啊，你们看啊，呃，变得不好，你们别笑话我啊。<笑>来，你们先抽张牌。亮亮来，亮亮来，嗯，看好啊，看好啊。哎，放哪儿了？<笑><笑>不好意思，我再问吧，再问我一会儿再来。哎，你们先聊啊。
。你小时候见过柯叔叔，还有印象吗？有点我跟你柯叔叔很早就认识，比你现在的年龄还小。是吗？好像听爸爸说过，他怎么说的？他、啊、没说什么。我知道，你们肯定认为我和你爸爸离婚是因为寇叔叔的关系，因为我跟他过去好过一段时间。其实，那都是在认识你爸爸之前。我知道，因为这些事情，你也受到了一些牵连。可是我，那些事儿就不谈了吧。你休息吧，我得去厂里。亮亮，有什么事儿可别憋在心里，咱们可以好好谈谈。我晚上再来看你吧。来一瓶啤酒。好，请稍等。怎么就你自己来了？那位小姐呢？去外地了。谢谢。
谢。见到他了吗？嗯。心情是不是有点复杂？没什么复杂的，我只是按您的要求去做啊。嗯。投资的事儿跟他谈了吗？哦，还没有。这么长时间没跟他见面，一上来就谈，是不是有点太刻意了？嗯，有道理。另外还有一点，有可能的话，你能不能当他的合伙人，给他当个副手，帮他出出主意、拿拿点子什么的？嗯，有这个必要吗？有没有必要，我心里有数，你照做就行了。反正尽力行事吧。高总，您还打算让我做点什么？能多告诉我吗？目前就这些了。科长，哎，好，谢谢。你就是投资人，其他的都不用你操心，钱由我们出，就用你现在公司的名义。白先生，您放心，这没问题啊。呃，和龙亮合作了以后怎么办呢？以后的事情以后再说啊。好，高总怎么说我就怎么办。哎，没有高总，就没有我王守业的今天。是啊，别人都可以忘恩负义，我想你不会的。当然，当然。高总，那个小丫头片子走了，走了。问了我十万个为什么，非要把事情弄清楚。你把计划全告诉他了。我有那么愚蠢吗？啊，不不不，男人和女人之间怎么做都不愚蠢。我只是把能说的告诉他了，以后的事情还得靠咱们自己。老总，就这样了，有机会我们以后再合作。那就这样吧，啊，以后找机会再合作。啊，好，送走了，慢走，啊，走了。了怎么样？又没有成功。我看是咱们定的标准太高了，别人看不到利，把这合同改改吧。哎，别呀，咱们再等等看呢。罗总在吗？哟，宝贝儿，哎呀，你快来帮帮我吧，我都快焦头烂额了。你当了厂长怎么还这样？我来帮你介绍一下啊，这位是双收产业的王守业王总，哎，这位就是福利厂的罗亮罗厂长。你好，你好，你好，你好，呃，王守业。请多多关照。王总看了你们的招商报告，很感兴趣的。来，请坐。好好好，坐坐坐。来坐。请喝茶。好，谢谢。来，预祝我们将来的合作成功。对，希望和罗总的合作是双赢的结果。来来来，干杯！来来干杯！干杯！干杯<笑>来坐。<笑>哎，两位老总，等将来有一天发达了，可别忘了我这位红娘啊！怎么会呢，王飞啊？嗯，你还有罗亮，咱们都是朋友，干脆一块儿过来干吧。我这个人没什么大志，有点小钱花就够了，不像你们。莫非，嗯，我是认真的。你现在正好没有去处，就过来咱们一起干吧。我也这么认为，正好你又懂财会，咱们一块儿干。是啊，我们厂就是缺年轻人。我看你挺合适的，来吧啊！就算是帮我，我知道你担心什么。我向你保证，我会管好我自己，让你安安静静的工作，不会让你为难的。可是我是个没有长性的人，到时候干干又烦了，怕会给你们添麻烦的。你随时都可以走，只要你想。好，这可是你说的啊。罗亮最近在忙什么？怎么没见他来看我？他现在忙着呢，忙着开业。开业？开什么业啊？福利厂跟罗亮福利公司呢，还没告诉您吗？这么快就开业了？前一段还在找资金呢。他已经找到了，没告诉你吧？<笑>也可能想给我个惊喜吧。那投资方是谁呀、啊？好像是一个搞零售批发的。哦，背景情况怎么样？
。嗯，这个我不太清楚。他在电话里这么说了一句。如果您想知道，可以帮您查。算了吧，罗亮又该说我对他不信任了。罗亮的副手是莫非，这资金好像是他拉来的。侦查局不是说莫非已经失踪了吗？又回来了，说是去外地度假去了。还真是，要风就有风，要雨就有雨。罗亮需要资金，他就给拉来了。你觉得这里是有些巧合？不过搞警力的钱，罗亮是不会要的。他跟我说过。你跟霍局长说一下，最好能够搞清楚这个投资活动的背景。我会的，请进。哟，高总，请坐。怎么，我听说不想住这儿了？不是，我觉得我还是想回自己家住，在那儿住习惯了。哦，也好，舒服是最重要的嘛。其实这屋子真的挺舒服的。喜欢吗？喜欢就送给你了。高总，那我哪好意思啊？哎<笑>，柜子里那些衣服都是送给你了，一块带走。女孩子嘛，谁不喜欢衣服呢？那就谢谢高总了。那些衣服我确实也挺喜欢的。嗯，罗亮最近对你好吗？挺好的，我这个人跟上级的关系一直都挺好的。啊，这我相信。我是说，高总，我明白您的意思。您不是让我完成您的任务就可以了吗？不必非要男男女女的吧？没有没有，我没这个意思。主要是因为过去罗亮不是对你很好吗？我不放心。过去是这样，现在也是这样。谈公事还谈私事？公司兼顾吧。啊，那我就去了。回去好好练练。哎、好好练练。来，苏畅坐。什么事儿？跟罗亮合作那批发商叫王守业，注册公司是双收产业，他跟高景林关系确实很深。莫非跟王守业可能很早就认识，因为周海滨跟王守业以前合作过。那王守业跟高景林是什么关系？王守业公司成立之初，高景林是股东，后来高景林把股份给转让了。虽然解除了合作关系，可是业务往来非常频繁。给罗亮投资的钱有什么来历？这个我就不清楚了。你来了啊！这两天比较忙，没来看你啊。我看你好多了。是，听说你的公司要开业了。对啊，你消息买灵通的嘛，快了。你什么时候出院呢？我也快了。你找的那个投资方可靠吗？你是问人吗？人还算可靠。听说是莫非帮找的。哟。你不出病房，怎么什么都知道？亮亮，我还是有些担心呢。担心？担心什么？莫非高景林，还有周海滨他们之间的关系你都知道，他们找来的钱你还是要慎重。这跟高景林没什么关系吧？再说了，莫非已经离开高景林公司来我这边干
，给你投资的那个人，跟高景林的关系很密切，你知道吗？我不知道，即使他们有关系，跟我又有什么关系？我就是不明白，我已经回绝高景林了，他为什么还要拐弯抹角为我投资呢？就因为你是官长啊？到底会发生什么，我也不敢确定。莫非失踪了又突然出现，过来帮你牵线搭桥？现在成了你公司的人，他找来的这个人呢，跟高景林的关系又是这么密切。我总觉得这像设计好的一个圈套。就算是个圈套，可他们为什么呢？其实高景林涉嫌走私，也只是建立在假定的基础上。我知道你私下查了他很长的时间。好，既然这样，我对他敬而远之，回绝了。现在又有别人为我投资，有什么不好的？难道一个高景林就让我草木皆兵，什么都别干了？而这么做的理由，就是因为他们想讨好你吗？你别激动，我只是有点担心。你的担心我理解，但我要做事你也应该理解嘛。就算高景林是个坏蛋，跟他在一起的人就都是坏人吗？我不想谈这些，我只想谈你的公司。我的公司很正常。我不想改变我的计划，因为我没什么不对。你要是认定这是高景林的圈套，所有跟高景林在一起的人都不可靠，那是你需要反思。我每天都在反思，我对你的劝告就是我反思的结果。我们都有各自的道理，那怎么办呢？我还是希望你能听我的劝告。我希望事实来说话。